সরু রাস্তার পাশে কিন্তু গভীর খাদ প্রথমবার প্যারাগ্লাইডিং হচ্ছে অসাধারণ অসাধারণ একটা ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমরা করছি দার্জিলিং গ্যাংটক তো অনেক হলো চলুন আজ আপনাকে ঘুরে দেখাবো উত্তরবঙ্গের এক অফবিট জায়গা কংক্রিটের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেখানে দেখতে পাবেন প্রকৃতির খাঁটি রূপ একদমই নিরিবিলি পরিবেশে বেরিয়ে যেখানে চেখে দেখতে পারবেন রকমারি সব খাবার এই জায়গায় কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন কি বা দেখবেন সমস্ত কিছু থাকবে আজকের এই ভিডিওতে প্ল্যানটা ছিল বহুদিন থেকেই সেইভাবেই নয় এপ্রিল হাওড়া স্টেশন থেকে ধরলাম এনজেপি যাওয়ার সেই পরিচিত ট্রেন ঠিক সকাল পাঁচটা পঞ্চাশ নাগাদ আর তারপর থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের নতুন এক সফর তো সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন এক্সপ্লোর উইথ সায়ন আশা করছি আজকের এই নতুন ব্লগটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে হাওড়াকে বিদায় জানিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেস ছুটে চলল তার নিজের গতিতে এইভাবেই ব্যান্ডেল কাটোয়া আজিমগঞ্জ পেরিয়ে ঠিক সকাল পাঁচটা পঞ্চাশ নাগাদ আমরা পৌঁছলাম উত্তরবঙ্গের প্রবেশ দুয়ার নিউ জলপাইগুড়ি আমাদের হোমস্টে থেকে আগেই ঠিক করা ছিল গাড়ি সেইভাবেই একটি সুইফ্ট ডিজায়ারে আমরা শুরু করলাম এই সফর এনজেপি থেকে পাবংয়ের দূরত্ব পঁচাত্তর কিলোমিটার যেখানে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘন্টার কাছাকাছি সেইভাবেই প্রথমবার আমরা কালিঝোড়ার এনএইচপিসি ড্যাম পার করে চললাম আমাদের গন্তব্যে চলতে চলতে চোখে পড়ল নিজের মনে নোংরা ঘাঁটতে ব্যস্ত একটি দল ছুট হাতি সমতলের সমস্ত দাবদাহ উধাও হল নিমেষের মধ্যে এইভাবেই আঁকা বাঁকা রাস্তা পার হয়ে পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যে চার হাজার সাতশো ফিট উচ্চতায় পাবংয়ের বৈদার গাঁওতে অবস্থিত আমাদের রাত্রিবাসের ঠিকানা বাম্বু ভ্যালি হোমস্টে এইদিকে শুধুই পাহাড় এই ফাঁকা রাস্তা আর শুধু একটাই হোমস্টে এটা হচ্ছে বাম্বু ভ্যালি হোমস্টে যেখানে আমরা আছি এই জায়গায় আমরা থাকব দুদিন আর ঘুরে দেখাবো এখানকার কিছু দ্রষ্টব্যগুলো এখানকার চমৎকার পাহাড়ের দৃশ্য এবং রং বেরঙের ফুল গাছে সাজানো এই হোমস্টে আপনার নজর কাড়বেই আকাশবাবু ও তার পরিবার মিলে সামলাচ্ছেন এই হোমস্টে যেখানে আপনি পাবেন মোট চারটে রুম তেমনি দোতলায় আমরা ছিলাম একটি উইন্ডো সাইড রুমে যার নাম চামেলি বাম্বু ভ্যালি হোমস্টেতে আমরা এখন চলে এসেছি ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত চার নম্বর রুমে যার নাম চামেলি গোটা ঘর দেখতে পাচ্ছেন কাঠ দিয়ে তৈরি আর বাঁশ দিয়ে তৈরি দেখতে পাচ্ছেন এই সব বাঁশ দেখুন বাম্বু যার জন্যই এখানে নামটা হচ্ছে বাম্বু ভ্যালি হোমস্টে পুরো জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন পুরো উডেন সব কিছুই উডেন আর এখানে দেখুন একটা বড় জানলা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে উইন্ডো সাইড রুম যেখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন এই পাহাড়ের অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন আর এটা হচ্ছে কিং সাইজ বেড আর এই দিকেও একটা কিং সাইজ বেড কিন্তু দেওয়া আছে এই রুমে চাইলে আপনারা কিন্তু চারজন একসাথে থাকতেই পারেন এখানে দেখুন রাখার জায়গা আছে টুকটাক আপনারা কিন্তু লাগেজপত্র সব রাখতেই পারেন ঠিক আছে 
দেখুন এখানে সব ম্যাট আছে সুন্দর ডেকোরেটিং ম্যাট আছে এখানে আর এখানে একটা আয়না আছে দেখুন চেঞ্জ করার জন্য আয়না টাওয়েল তো দিয়ে দিয়েছে এ হচ্ছে বারান্দা অসাধারণ বারান্দা থেকে আপনি দেখতে পারবেন একটা পাহাড়ের দৃশ্য ওই দেখুন পাহাড়ের দৃশ্য এখান থেকে দেখতে পারা যাচ্ছে আর এই দেখুন এটা হচ্ছে বাথরুম আমাদের ওয়াশরুমটাও খুবই সুন্দর একদম পরিষ্কার পরিপাটি এখানে র্যাক দেখতে পাচ্ছেন রাখার গিজার তো আছে শাওয়ার আছে আর এসব তো আছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেট আছে ক্যাসকেট কমোড এখানে একটা বেসিন আছে সাবানো দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর হচ্ছে আয়না আর এই রুমের ভাড়া পড়েছে পার হেড পার ডে করে পার হেড পার ডে এই রুমের ভাড়া হচ্ছে পনেরোশো টাকা করে ফিফটিন হান্ড্রেড থাকা খাওয়া নিয়ে তো সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন আজকের এই ভিডিও প্রতিটা রুমে পাবেন আলাদা রকমের নাম যেমন দোতলায় পাবেন চম্পা এবং চামেলি এবং তিন তলায় আছে ড্যাফে এবং মুনাল চার তলায় পাবেন একটি ছোট্ট বারান্দা এবং এখানকার রুপটপ থেকে এনজয় করতে পারেন দুর্দান্ত পাহাড়ের দৃশ্য এই দিন ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চের পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখানকার কিছু লোকাল সাইট সিং এর উদ্দেশ্যে এই স্পটটার নাম হচ্ছে রোহিদারা তো আপনাকে দেখাবো এই ভিউ পয়েন্টটা খুবই সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট দেখুন একদম সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি আর আমার এক ইঞ্চি বাদেই কিন্তু খাদ সরু রাস্তার পাশেই কিন্তু গভীর খাদ আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি এক অপূর্ব দৃশ্যপট এরপর আমরা পৌঁছলাম লামাদারা হিল টপ ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম আমাদের সেকেন্ড স্পট সেটা হচ্ছে লামাদারা যেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর হোমস্টে দেখুন একদম পাহাড়ি খাদের ধারে বানানো হয়েছে একটা হোমস্টে যার নাম হচ্ছে লামাদারা হোমস্টে দেখতে পাচ্ছেন জায়গাটার রূপটা কি সুন্দর একটা অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যপট কিন্তু এখানে তৈরি হয়েছে যার পাশেই বানানো হয়েছে এরকম একটা হোমস্টে এই হোমস্টেতে আপনারা থাকতেই পারেন এখানে পার ডে পার হেড করে নেওয়া হয় যার নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিও স্ক্রিনে আশা করছি অনেকেরই কাজে লাগতে পারে লামাদারা হোমস্টেতে না থাকলেও বেশ কিছু মানুষ এখানে আসেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে এনজয় করতে সেইভাবেই এখানকার দৃশ্য দেখে আমরা গেলাম আরও একটি অফবিট জায়গা চারখোল পাবং থেকে চারখোলের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার যার অবস্থান পাবংয়ের ঠিক ওপরে পাইন এবং দেবদারু গাছে ঘেরা এই চারখোল যেন হাতে আঁকা একটি জীবন্ত ক্যানভাস হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম চারখোলের সবচেয়ে উচ্চতায় থাকা চারখোল রিসর্ট যার পরিবেশ দেখে মন ছুঁয়ে যায় চারখোল রিসর্টে ঠিক নিচেই দেখলাম আরও একটি দুর্দান্ত রিসর্ট শোনা যায় প্রায় কুড়ি বছর আগে গৌতম চ্যাটার্জি নামক এক বাঙালি ভদ্রলোক প্রথম জমি কেনেন এখানে এবং বানিয়ে ফেলেন এই দারুণ রিসর্টটি তিনি গত হওয়ার পর এই রিসর্টের দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন তার কন্যা জানলাম চারখোলের সবচেয়ে পুরনো রিসর্ট হল এই ব্লু পাইন রিট্রিট এগারোই এপ্রিল দু আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন পৌঁছে গেলাম কালিম্পংয়ের এক অন্যতম আকর্ষণ ডেলো পাহাড়ে যেখান থেকে হয় প্যারাগ্লাইডিং তো বন্ধুরা চলে এসছি এখন ডেলো পার্কে এখান থেকে তো আমি এখন প্যারাগ্লাইডিং করতে যাচ্ছি প্রথমবার ডেলো পার্কে তো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে সঙ্গে থাকুন আর দেখি যে কেমন হয় এই প্রথম এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাডভেঞ্চার আমি বরাবরই ভালোবাসি তাই সুযোগটা আর হাত ছাড়া না করে ফ্লাই জোন প্যারাগ্লাইডিং কোম্পানির গাইডেন্সে রিস্কটা নিয়েই ফেললাম
প্রথমবার প্যারাগ্লাইডিং হচ্ছে অসাধারণ অসাধারণ একটা ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমরা করছি সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন এই আজকের ভিডিওটা অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতার পরে আমরা ঘুরে দেখলাম সুসজ্জিত ডেলো পার্ক যার ভেতরে প্রবেশ করে মুগ্ধ হলাম জানা যায় ডেলো এবং দূরপিন পাহাড়ের মাঝে অবস্থান করে এই কালিম্পং শহর যেখানে দেখবার মতন আছে বহু কিছু ডেলো পার্কের সৌন্দর্য দেখার পরে আমরা পৌঁছে গেলাম দূরপিন দ্বারা মনেস্ট্রি উনিশশো সালে নির্মিত তেরোশো সত্তর মিটার উচ্চতার এই মনেস্ট্রি তার তিব্বতী গঠনশৈলী দিয়ে সবার নজর কাড়ে এছাড়াও ওয়েদার ক্লিয়ার থাকলে এই মনেস্ট্রির ওপর থেকে দেখা যায় সিকিমের কিছু বরফে ঢাকা পাহাড় মনেস্ট্রি দেখে পৌঁছলাম আমাদের অন্তিম দ্রষ্টব্য পাইন ভিউ নার্সারি বহু প্রাচীন এই নার্সারিতে অর্কিড এবং ক্যাকটাসের দারুণ কালেকশন দেখে অবাক হলাম এরপর আমরা চলে আসলাম কালিম্পং বাস স্ট্যান্ডে যেখানে মান্দারিন রেস্টুরেন্ট থেকে চাউমিন ও মোমো সহযোগে হল দারুণ একটি লাঞ্চ আজ পাবংকে বিদায় জানাবার পালা সেই মতোই প্রথমেই আমাদের সুপ্রভাত জানাতে আসল অবলা সঙ্গী ব্রাউনি এইভাবেই আকাশবাবু ও তার পরিবারের এই আন্তরিক আতিথেয়তা আমাদের মন ছুঁয়ে দিয়েছে দুদিনের জন্য এসে আমরাও যেন হয়ে গেছিলাম তাদেরই আপনজন এইভাবেই শেষ হলো এই সফর পাবং থেকে এই দিন আমরা গেছিলাম আরও একটি অফবিট জায়গায় যার ভিডিও আসছে এর দ্বিতীয় পর্বে ততদিন সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন এক্সপ্লোর উইথ সায়ন